Привет, друг, с тобой снова Фауст. И мы продолжаем проходить Торчлайт 2. Походу, насколько я помню, я прошел первый акт. И теперь можно спокойно выдвигаться на второй акт. Зерифеш. По структуре отличается довольно сильно. Не знаю, почему оно было так тихо, но оно было так тихо. С этим, к сожалению, ничего не поделать. Так, это перевозчик. Глава накануне войны. Так, -с. чародеи всякие, это все понятно. О, страж воздуха. Вот, я думал, где он будет? Он же тут, в городе. Ну, благо, с ним ничего не должно случиться, раз он в городе. Я надеюсь. Так, ну давай поговорим с тобой. Ваше появление не стало для меня неожиданностью. Я страж воздуха. Да, чернокнижник уже побывал в пустошах Осеании. И обрел союзников подлых Эзрохиров. Вероятно, он собирается помочь им в нападении на Зерефеш. Страж Манны последовал за чернокнижником в забытые кладовые, которые охраняет Сфинкс. Найдите кладовые и убедите Сфинкса вас пропустить. Страж в опасности. Ей угрожает. Если не чернокнижник, то сами, сами нетеримы. Да, нетеримы. Так. Ну это, видимо, основной квест. Я вижу тоже какое-то здание, может быть, какое-то поменьше. Малик Вош. У них такой голос прикольный. Приветствую, мой друг. Добро пожаловать, Зерифеш. Я Малик Вош. Я говорю от имени всех Зерафов. Как вы знаете, Израхиры готовятся напасть на наш город. Наш военачальник, командир Музафар, Попал к ним в плен в пустошах Осианин. Осианию. Эзрахиры собираются отвести пленников в свою крепость. Рифткип. А, Рифткип, ясно. Если Музафар попадет туда, Эзрахиры быстро выяснят, кто он такой. Выпытают все наши военные секреты. Насколько я понимаю, вы направляетесь в пустоши Осеании. Пожалуйста, освободите ему Зафара. Он нам очень нужен. Да, ну тут, по-моему, ничего особо интересного. Написано Кераса, пустыни здоровья, а выглядит просто как рубашка. Ну, ладно. Возможно, я как раз с этим заданием разберусь. Ценный противник. Освободите Музафара из плена. Больше тут никаких заданий нет, насколько я понимаю, да? Так. -с. Ну, вообще, денег у меня что-то покупать нету особо. Так что, пойдем просто к выходу. Надеюсь, меня не будут убивать. Ибо у меня... Вот. Погибший путник. Немножко здоровья. Кстати, FPS настолько сильно не проседает, как проседало до того, как я почистил ноутбук. Но, по-моему, раньше все-таки производительность у меня была выше. Довольно печально. Так, это, по-моему, просто скелет. Хотя, совший воин, да, просто скелет. Но вообще, насколько я помню, Эрахира, или как он так называет, это такие... Пустынные. Кстати, это опять? Да, опять крысюки. В пустые, пустынные войны такие. Довольно прикольно выглядят. 
все в доспехах золотых. А, на экране стартовом довольно часто попадались. Хотя я, в принципе, еще в этом акте не был, но они почему-то все равно были на стартовом экране. Солнечные часы. Напрягают меня они все-таки. Зелий как-то особо не дается. Довольно мало. Шоколоиды. <laughs> Забавное название. Так, ну, блин, довольно дамаговые. Вообще, в принципе, все довольно дамаговые. Это довольно неприятно. Так. А, все, помер. Так, мне было бы неплохо отхилиться. Ну, не отхилиться, а прокачаться. Нет, я... Мне нужно скиллы отменить. Тогда прокачаюсь. Но, в принципе, я пока что могу прокачать свои характеристики. Это мне нич ничто не мешает. Только желательно убить врагов, чтобы они меня не убивали. Пока я прокачиваюсь. Там стоит, я думаю, вкачать 5 концентрации. И все остальное в стойкости. Стойкости мало не бывает. Это вообще похоже на какого-то то ли броненосца, то ли на панг... как его? панганир. Не уверен точно. Так, забавная. Забавный враг. Вообще у меня нету хилок. Довольно опасно так разгуливать без хилок. Странно, что они не падают особо. Портал в преисподнюю. Ну, 21-29 уровень. Ну, без хилок я точно туда не пойду, потому что вдруг это задание одноразовое. Ну, одноразовая локация, я там умру и не смогу туда вернуться. Это будет довольно обидно. Так, груда костей. Урна. Ну, хоть одна бутылка, блин, серьезно. Так, ладно, и так сойдет. Так. Стоит все-таки отбегать. Я давно не играл, так сравнительно. Поэтому уже отвык. Так, надо было еще проверить. Я не проверил, может быть, это был бы мимик. В принципе, он мог бы меня и добить, если бы это был бы ми мимик. Так, тут у нас что? А, тут зарефеш. Ну, раз уж я тут сюда вернулся, то можно прикупить банок. Почему бы и нет? Так. Я так понимаю, у тебя банки покупать, да? Да. Правда, тут хорошее зелье, но мне еще рано его покупать. Да. Двуручный посох, но мне он не нужен. Совсем эм, как бы слабые вот такие бутылки я покупать не могу. Зато могу продать одну. Ладно, куплю на все золото. Что ж поделать. Я думаю, стоит как минимум вот это все продать. А камешки, я думаю... А, 
А, я только один скилл не откатил. Понятно. Я ведь только один не откатил. Да. Окей. Значит, в принципе, я могу вкачать два навыка куда-то. Ну, в принципе, вот так вот сойдет. Не то, чтобы оно прям очень большой импакт внесет в мое прохождение. Довольно долгие тут загрузки. Надеюсь, у меня ноутбук не перегревается. Да. Все довольно неплохо в этом плане. Из него, конечно, горячий воздух выходит, но это норма. Иначе как он будет охлаждаться? Как бы... Главное, что сам корпус у радиатора не, не перегревается. А то он был такой температуры, что реально можно было бы, не знаю, небольшую ишенку приготовить. Настолько нагревался сильно. Так, ну, я опять же хочу стойкость качать, потому что я задолбался умирать, я не хочу умирать. А убиваю я, в принципе, адекватно всех. А, да. Забываю проверять на предмет мимикость, мимиковости. Еще какие-то... Ни хера сколько много. При этом еще такие дамаговые. Ну как, может быть поодиночке не дамаговые, но вот когда вас много, вы очень дамаговые твари. Все. Хотя бы все померли. Нет, не все. Ну вот теперь все. Так. Ну, мимика можно добить, да? Да, идеально. Так, всякий шмот. И можно немножко пор порыбачить. Пока далеко. А. Я бутылку здоровья так что поймал, получается. Кожаная шлейка. Ясно, рыбу. То есть в тайных рыбных местах я рыбу, видимо, кожаный пояс, да, видимо, рыбу я не могу ловить в рыбных местах. Ну ладно. Не расист. Искатель имбирита. А вторая жизнь имбирита. Привет! У вас есть свободная минутка? Может выручить, а? Меня зовут Нерасис. Я имперский инспектор, занимаюсь имбиритом. По моим предположениям... Да, предположениям... Отработанный имбирит можно снова зарядить. Вот только нужно поместить рядом с достаточно мощным источником манны. Исследования привели меня в разлом Тароха. Где выход манны, ну, скажем так, очень высок. Но беда в том, что добраться до источника манны мне мешают жуткие чудовища. Поэтому я предлагаю вам сделку. Возьмите этот отработанный имбирит с собой в разлом Тароха. Попытайтесь его зарядить. А потом принесите сюда. И я вам заплачу. Это очень важно. Я должен выяснить, верна ли моя теория. То есть он сам, в принципе, не... Ну ладно. Ну, не уверен, что у него это получится. Точнее, у меня. По итогу. Так. Там кто-то... А, ясно. Это тут кто-то вылез. Я бы пассивки на всякий урон качал бы, если бы они усиляли мой призмерный удар. Ну, заряд. А так, даже не знаю, стоит ли... Вот, вот эти. Эхроизы. Они такие механические. Ну, полумеханические, не знаю. Прикольные парни. Так, всякие камни. 
Ну, по крайней мере, маленьких роботов они точно посылают. Это довольно забавно. Так. Мимо. <смех> Лошара. Да, это похоже на пан... этого пангольера. Ну, блин, не пангольера, это в доте пангольер. Пан... Панганир. Я забыл, как он называется. Ну, как же само животное называется. Жесть. В доте это персонаж сделан по подобию животного. О. Достижение честнул. Ну, видимо... На открытие всяких сундуков. Хотя это было не сундук, это был череп. Но, видимо, он считается за сундук. Блин, он еще и удар щитом использует. Серьезно? Вообще они не похожи на обычных людей, они как-то странно взрываются. Такое себе. Я бы им не стал доверять. Я, в принципе, не стал бы доверять, как бы, людям, не знаю, которые на меня нападают. Это такое себе. Это было довольно опасно. Там такой большой носорожек. Ну, маленькие вот эти э, тараканы. Не знаю, или они членостоногие, непонятно. Там есть большой. Блин, скелет, костяной голем. Он создает как, каких-то костяных духов. На самом деле, я даже его не помню такого. Прикольно. Ну, в принципе, питомец добил его. Хорошо, что мой заряд замедляет. Вот он. Капун. А, это мать. Мать пустыни. Ну, она мне вообще ничего не смогла сделать. По крайней мере, прямо сейчас. До этого, по-моему, она меня довольно сильно оттолкнула в толпу. Врагов. По-моему, вот эти враги с щитом ничего не могут сделать, когда у них нет щита. Ну, по крайней мере, разгон в меня не мог кастануть, это было бы логично. Они еще и как-то говорят на каком-то странном языке. Так. Стоит отбегать. Еще и локация сделана так, антуражно. Пустыня. А, опасно. Такая пустынная буря небольшая. Кайф. Шакалы прикольные. Интересно, тут будет, эм, получается, портальная, портальный зверь, который откроет незаурядный портал. Совершенно незаурядный портал. Было бы как-то, наверное, прикольнее, если бы эта буря э, как минимум замедляла меня. О, костяной голем. То, что меня оттолкнули, это, в принципе, спасло меня. Мне не пришлось от отходить. Довольно неплохо. Все получилось. Так, это камни, которые я, по-моему, хотел взять, но что-то не получилось. Тут еще комара есть. Так. Злой дух это не просто комар. В принципе, такой же э, злой дух был и в первом акте. Я уж подумал, что это какой-то новый враг в этом акте, но нет. В принципе, крысяков могли сюда и не ставить. А то как-то не оригинально. Они уже были в первом акте. Вот остальные враги прикольные. Особенно вот этот панганир. Да, он, по-моему, панганир и называется. Ну, 
Давай, дохни. Ассасин. Прикольные враги. А? Это стрелок. Он еще и вот этих роботов выкидывает. Взрывающихся. Так. Тут какой-то такой далекий проход. Не знаю. Что вообще по времени? По времени еще есть 10 минут. Там плюс-минус. Так что я не уверен, стоит ли... Стегийское гнездо. Так, а стегийское гнездо, насколько я понимаю, там будут гарпии. Конечно, будет сейчас не очень такое вежливое слово, но слышал словосочетание стегийская шлюха, поэтому, скорее всего, это будет гарпия. Ну, это употребляли, получается... Насчет этих сукубы, сукубш. Так что, возможно, это как-то связано с этим. Так, ну, я сюда потом еще вернусь. Какого я вообще уровня, чтобы, да, чтобы понимать, что мне по плечу, а что нет. Ну, в принципе, это могло бы быть по плечу, но я сюда отправлюсь попозже. Главное, что у меня есть пометка. Что я это место нашел. Так. Что же у нас здесь? Я думаю, похилиться стоит. Здесь просто лут. Я, кстати, после записи этого видео конкретно гляну, что значит стегийское гнездо, там стегийская шлюха. <coughs> чтобы понимать, чтобы быть в теме. А, вот и портальный зверь. На самом деле, я бы сейчас хотел зайти туда, но, наверное, не стоит. Стоит подкопить золото, ибо у меня реально его мало. Банок здоровья у меня тоже мало. Потому что это опасно. Можно просто... Как бы... <coughs> все запороть. Постарался найти слово без мата. Потому что я считаю, что если материться, то как бы изящно, а не просто как быдло. Не знаю, например. Есть некоторые ютуберы, у которых это получается. Блин, он кинул свою долбанную руку. Кстати, вот именно вот этот враг появляется иногда на заставке в меню. Он вроде кинул свою руку, но вообще он кинул мимо, но при этом все равно меня притянул. Это бесит. Так вот. Там, допустим, есть ютубер Мармок. Он довольно неплохо в этом плане матерится. Ну, не чувствуется, что он какое-то быдло там. Нет неприятного ощущения. И нету мата там через каждое слово. Тварь, ты где? Самое приятное в портальном звере это то, что он тебя не убивает. Ну, я сюда вернусь. Портал всегда будет на карте. Да? Сейчас проверю. Так. Сейчас только отойду так, чтобы он зашел за карту. Ну. Они просто даже из песка вываливаются. Да, всегда будет на карте. В принципе, как и тот портал, где преисподня. Так, ну, скелеты, убивайте их. Не знаю, чего вы стоите без дела. Больно. Реально больно. Иди сюда. Метеорит! Охеренно. У меня, кстати, заряд накопился. Нормас. 
Так, золото. Наверное, в этом видео я просто полностью зачищу локацию, потом уже буду разбираться, что мне делать с остальным. Вроде после не должно быть бескрайнее, а тут невидимая стена. Ну ладно. Не знаю, могли бы хотя бы какие-нибудь горы сделать. Хотя какие горы в пустынях? <coughs> ну, странно. Там, например, с какого-то, вот такого, с такой дюны я могу сойти где-то, а тут не могу. Это как-то странно выглядит. Так, так тут как какое-то святилище. А, взрывы, блин. Не мог отойти. Изб избивал врага. Я слишком кровожадный. О, серьезно. Вот тварь. У входа могу только. Зареспавниться. Ну, серьезно, так долго идти? Меня это очень бесит. Я уже нажимал отойти, а она продолжала бить. На. Это, конечно, большой минус. Ну, хотя бы за трупом бежать не нужно. Это радует. Так. И, в принципе, там ничего не дропнулось, так что именно туда нам идти не обязательно. Так, скелеты. В принципе, зачем мне идти туда, где меня убили? Я лучше пока что здесь похожу. Побью костяного голема. Порыбачить-то неплохо было бы. Ну, кстати, неплохое место. Тут, скорее всего, будут, будет рыба. Как вообще должно быть, по-моему. Хотя, не факт. Хотя, вот Мурена. Вроде рыба. Тут главное не ложать, потому что ограниченное... Крабья икра. Ограниченное количество. Золотая рыбка. Да, не заложал. Хорошо. Яйцо паука вампира. И последнее... Рыба-паук. Ух, ни хрена. Да хватит бить, тварь. Что же вы такие быстрые? Страшно. Хара меня бить. Тут еще и два героических... Они раздваиваются? А, нет, телепортируются. Так. Ну, серьезно. А, понятно, у меня бутылки закончились. Ну, серьезно, что за дебилизм? Все, золото просто будет уходить на долбанные бутылки. Ладно, в принципе, сейчас надо, не знаю, поубивать этих, но я сейчас не в ту сторону иду, нужно сюда. Они же здесь? Или нет? Что-то я забыл, в какой стороне был я. Тут еще враги. Да, идеально. Без банок. Жить вообще просто обожаю. Ясное дело, это сарказм. Так, ладно. Пора все-таки идти в город, потому что больно. <coughs> да. Я думаю, я еще найду тех. Так, небольшая трошка. А, найду тех. Крысюков героических. 
Так, надеюсь хотя бы то, что я сейчас попродаю все такие перчатки, мне поможет. Так, ну. А, продай мне бутылок. Я еще хочу навык сбросить. Вот этот. Мне даже хватает. И на оставшиеся нужно банок купить. Аж собака. Ладно. Так, заряд прокачать. Это прокачать. Это тоже заряд. <laughs> Мастер заряда. Так, гармония с природой. Шанс поджечь. Ну, вот такой себе. Я пока что качать это не буду. Ледяной скачок. Это стоит прокачать. Я уверен, что мне это понадобится. Так. У меня там будильник успел включ включиться. <coughs> Я пока... Долгая загрузка. Ну, ничего. Так. -с. Нужно проверить, как работает скачок. А. <с> Просто офигенно. Как оно работает. Вот. <с> Это называется баги. Мне интересно, а если я так спрячусь от врагов, они меня найдут? А вот и враги. Идите сюда. Да господи. Неудачник. Я нашел эксплойт небольшой. Я могу атаковать, не сходя с места его. Радужное сосредоточие. Это какой-то квестовый предмет. Самым невероятным образом. Кстати, сюда пройти я не могу. Как ни странно. А заряды мы и проходили. Ну, хотя бы... Я хотя бы могу, в принципе... ну -ка. Да. В принципе, могу выйти отсюда. Но в любом случае, я смог бы телепортироваться. Но это забавно. Иди сюда. Надо научиться это эксплуатировать. Так, блин, хватит. Ч ⁇ не получается в этот раз. Вот. Это нужно прямо на ребро. Я, в принципе, могу даже не нажимать Shift, потому что все равно отсюда никуда не уйду. Потому что с этой стороны я не могу выйти. Просто изи. Но я могу вот так выйти. Самое главное, отсюда телепортироваться не могу. Странный телепорт. Странно работает. С возвышенности от телепортироваться не могу. Но зато могу в возвышенности телепортироваться. Идеально. Но опять же, да, это называется эксплойт. Баг какой-то, который можно использовать. Как бы для себя с пользой. Насколько я знаю, оно так называется. Ну, хватит меня притягивать, блин. Так. Армадакс. 
Я с ними раз... разобрался. Вообще, по времени записи уже неплохо было бы заканчивать. Разберусь с матерью пустыни. А, ясно, она всех этих тварей призывает. Вот же мерзкая. А, ее настолько откинуло. Ну ничего, когда у меня есть заряд, я без проблем буду разбираться с этой мелочью. Еще много мест, которые нужно разведать. Так что я, наверное, чуть-чуть задержусь. Еще левела получил. Ловушка. Серьезно? Я хотя бы выжил в этот раз. Это радует. Прикольные скиллы у них. Пистолет. Я, кстати, ключ где-то там взял, наверху, по-моему. Неплохо было бы его как-то использовать. Опять. Что же вы так никак не успокоитесь? Постоянно враги. Тут и там. Мы просто загрызли. Да, но золота у меня довольно мало, так что и отбирают у меня его не так много. Ладно, на этом я тогда закончу. Сейчас вкачаю еще стойкости. На этом я закончу. Я надеюсь, что тебе понравилась серия. Если так, поставь лайк, напиши комментарий, я все комментарии читаю. Это мне будет очень приятно и будет мотивировать меня записывать для тебя новое видео. С тобой был Фауст. Спасибо тебе за просмотр. Удачи и пока.